আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল এই যে আমার আম্মুটো সবাইকে হাই বলতেছে সবাই কেমন আছেন ও দেখেন কি করতেছে এই যে উনাকে সাইকেল ঠিক করবে উনাকে মেকানিক হইছে এদিকে ওকে বি ধরতেছে মানে বাসায় অনেকগুলো মাছি আসছিল তো ও তো দেখে অনেক ভয় পাইছে আর বানানো দরছে আজকে ওকে চকলেট কেক বানাই দিতে হবে সেদিন তো দেখছিলেন ও নিজে নিজে পাদাস দিতে ট্রাই করছে কেক বানাইছিল ওর বাবার জন্য আরকে ওই যে আমি চকলেট কেকের জন্য এখানে হাফ কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম দুটা ডিম হাফ কাপ তেল এটা আমি কুকিং অয়েলটা ইউজ করছি হাফ কাপ চিনি আর কোকো পাউডার টু টি স্পুন নিছি আমি এখানে আর নিলাম ওয়ান টি স্পুন বেকিং পাউডার এবার আমি এগুলাকে একটা গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নেব ও যা বলে মানে বলতেছে যে আমি তো কাজ করতেছি তাই মা তুমি আমাকে এবার চকলেট কেক বানাবে প্রথমে বলছিলো যে আমি বানাবো আজকে ও বানাইতে চাইছিল সেদিনের মতো আমি এতো প্রথমে ডিমটা চিনিটা একসঙ্গে গ্রিটার দিয়ে গ্রিট করে নিব প্রথমে একটু হ্যান্ড হাত দিয়ে করে নিতেছি কারণ এই মিক্সটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মানে কেকটা স্মুথ বা ভালো হওয়ার জন্য মিক্সটা যত ভালো হবে বা ফ্লাপি হবে ততই ভালো হয় কেক এবার আমি গ্রিটার ইউজ করতেছি গ্রিটার দিয়ে করে নেব আর দেখবেন কতটা চেঞ্জ হয় প্রথম প্রথম যখন যখন আসলে কেক বানাইতাম মানে এতটা প্রপারলি হতো না এখন যে মানে যেরকম হয় বা বানানো ততটা হয় ইজি মনে হইতো না কিন্তু এখন তো আল্লাহ রহমতে মানে ইজি মনে হয় যে মানে উঠ করে চাইলেই বানিয়ে দিতে পারি আর বাচ্চাদের তো আর চকলেট কেকের মানে পছন্দ না এরকম বুধে বাচ্চাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না মোটামুটি সব বাচ্চাই চকলেট কেক পছন্দ করে আমার এ দেখেন এটা মিক্সটা অনেক ফ্লাফি হয়েছে আর এদিকে আমি এই যে অয়েলটাও দিয়ে দিতেছি এবার সবগুলো মানে লিকুইডগুলো একসঙ্গে করে নেব আর কি ভালো করে গ্রিটার দিয়ে গ্রিট করে নেব অনেক মানে স্মুথ হয়েছে এখন আমি এর মধ্যে ফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিতেছি আর ফ্লাওয়ারটা দিয়ে তো অবশ্যই মানে গ্রিটার দিয়ে করা যাবে না তাহলে এটা ছিটে যাবে প্রথমে আমি একটা স্পুন দিয়ে নেড়ে ছেড়ে এটাকে মিশিয়ে নেব ফ্লাওয়ারটা দেওয়ার পর ভালোভাবে মেশানো উঠে আসলে কেকের জন্য সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট কেকটা ভালো হওয়ার এটার অনেকটাই ডিপেন্ড করে আর যে যে কোকো পাউডারটাও দিয়ে দিতেছি আর আমি তো বলছিলাম যে টু টি স্পুন আমি এখানে ইউজ করতেছি আর এখন দিয়ে দিব ওই যে বেকিং পাউডারটা আমি কিন্তু এখানে বেকিং সোডাটা ইউজ করি না বেকিং পাউডারটা ইউজ করছি অনেকে তো সোডাও ইউজ করে কেক বানাতে আর যদি যা বেকিং সোডা দিয়ে কেউ বানাতে চান তাহলে বেকিং পাউডারের অর্ধেক হবে আর কি সোডার পরিমাণটা আমি বেকিং পাউডার যেহেতু এক টি স্পুন দিলাম তাহলে বেকিং সোডা হবে হাফ টি স্পুন আর শুকনো উপকরণগুলো দেওয়ার পর আমি যে এভাবে চামচ দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে নিলে ভালো হয় আর কি নয়তো গ্রিটার দিয়ে করতে গেলে অনেক সময় ছিটে যায় চার পাঁচটা ভরে যাবে পুরো চকলেটই হয়ে গেছে তাই না আর আমার কাছে কোকো পাউডারের মানে ফ্লেভারটাই ভালো লাগে তাই আমি এখানে কোনো এসেন্স ইউজ করছি না বা ভেনিলা এসেন্স যেটা সেটাও ইউজ করি নাই আর চকলেট পাউডারের মধ্যে ইয়ে মিশ্রণটার মধ্যে আমি এবার একটু লিকুইড মিল্ক ইউজ করব আর আমি এটা অল্প অল্প করে ইউজ করব প্রথমে ওয়ান টি স্পুন মানে নেড়ে ছেড়ে দেখবো যে আমার মিশ্রণটা কি পরিমাণ গাঢ় হইল সেটা আর কি আমি প্রায় ত্রি টি স্পুন দিলাম দেখি দেয় এবার আমি একটু নেড়ে ছেড়ে দেখে নেব যে কি মানে কীরকম হয়েছে এই যে আমার এটা এরকম হয়েছে লিকুইড মিল্ক ইউজ করার পরে চকলেট চকলেট কেকের মধ্যে লিকুইড মিল্কটা ভালো দেয়া এই যে এখন মোটামুটি হয়ে গেছে কেকের জন্য মিশ্রণ রেডি হয়ে গেছে আমার ভাবিয়ান তো অনেক খুশি ওর তো চকলেট কেক মানে এত পছন্দ চকলেট কেক বানাতে গেলে ও মহা খুশি মাসাল্লা সেদিন তো আপনারা সবাই দেখলেন ও নিজে নিজেই কেক বানাইছে চকলেট কেক আর আমি এই যে মানে লাস্ট পর্যায়ে আবার একটু গ্রিটার দিয়ে গ্রিট করে নিতেছি যাতে কোনো প্রকার দোলাপ না পাকা আর কি এর মধ্যে সেই জন্য স্মুথনেসটা যাতে ভালো হয় 
আর এদিকে আমি একটা হাড়িতে এই যে একটা পেপার অয়েল ব্রাশ করে তারপর একটা পেপার দিয়ে দিছি এখানে এবার আমি দিয়ে দিব আর আমি কেকটা বেক করার জন্য আমি আমার ওভেনটাকে 180 ডিগ্রিতে প্রিহিট করে রেখেছি প্রায় হাফ এন আওয়ারের মতো মানে হ্যাঁ আধা ঘন্টার মতো আমি প্রিহিট করে নিলাম আমার ওভেনটাকে এবার আমি এটা ওভেনের মধ্যে ঢুকে দেব আর কি আর এই যে কেকটার ভিতরে যাতে কোনো বাতাস না থাকে আর কি সেজন্য এভাবে দুই একটা নাড়া দেওয়া ভালো আর কি ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে কেকের ভিতরে আর কোনো বাতাস থাকবে না আমি এই যে ওভেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেছি আর আমি ওভেনটাকে মানে একশো আশি ডিগ্রিতেই রেখে দেব প্রায় ত্রিশ মিনিটের জন্য ত্রিশ এই যে আমার কেকটা হয়ে গেছে ত্রিশ মিনিট পর মোটামুটি আর যখন কেকটা হয়ে গেছে দেখেন চার পাঁচটা আপনা আপনি অনেকটা ছুটে গেছে দেখতে পারতেছেন বোধ হয় তারপর আমি আবার নাইফ দিয়ে ভালোভাবে ছুটিয়ে নিলাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চার পাঁচটা এই যে হয়ে গেছে আসলে আমার কিছুক্ষণ পর হয়তো ঢাললে আরও ভালো হতো কেকটা প্যান থেকে কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য স্পেশালি গরম অবস্থাতে নামিয়ে নিলাম এই যে দেখেন চকলেট কেক রেডি হয়ে গেছে পাবে তো অনেক খুশি দেখে খাবে চকলেট কেক এটা অবশ্য উপরের দিকটা আমি এবার এটা একটু সামান্য একটু ফাবিয়ানের খুশির জন্য একটু ডেকোরেশন করে নেব উপরটা ও এটা পছন্দ করে ডেকোরেশনটা না কি ওর ভালো লাগে বলে যে মা দোকানের মতো করে আমার কেকটা সাজিয়ে দাও দেখলেন তো কত সহজ প্রসেসে মানে হয়ে গেল আমার চকলেট কেক আর আমি সব সময় বলি আমি মানে সহজভাবেই সবাইকে বোঝাতে চাই আর কি আমি যতটুকু পারি ততটুকুর মধ্যে সহজভাবে চেষ্টা করি সবাইকে দেখানোর এই যে দেখেন আমার মেয়ে কিন্তু এগুলো দিতেছে স্প্রিঙ্কেল উপরে ও চলে আসছে এত খুশি যে রেডি হয়ে গেল আমাদের মজাদার চকলেট কেক ও তো মানে অনেক পছন্দ বলে যে আমি কেকটা কাটবো আমার কাছ থেকে নাইফ নিয়ে যায় ও কাটার জন্য আমি এবার এই যে কেটে ফাবিয়ান কে দিতেছি হয়ে গেল তো অল্প সময়ে দোকান থেকে কিনে নে আর এখন যেহেতু সারা ওয়ার্ল্ডেরই পরিস্থিতি ভালো না তাই বাইরে যাব গিয়ে কিনে আনবো তার চেয়ে বরং বাসায় বানিয়ে খাওয়াটাই বেটার আর আমার প্রসেসে সবাই ইনশাল্লাহ বানাতে পারবে না আমার মনে হয় আর কি আমি তো অনেক সহজভাবেই দেখালাম এই যে কে দেখেন কেকের ভিতরটাও কত সুন্দর হয়েছে কেটে দেখালাম অনেক সুন্দর হয়েছে মার্শাল্লাহ আর চকলেট কেকের টেস্ট তো অসাধারণ আর যদি ভালো লাগে আপনারাও বাসায় ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে কেমন হয়েছে আর আমাদের পাশে থাকবেন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফিজ